Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere Google Chrome'daki can sıkan bir hata çözümü hakkında bilgi vereceğiz. Bu hatamız neydi? Google Chrome'dan hangi sayfaya girecek olursak olalım. Bağlantınız gizli değil tarzında şu anda ekranda görmüş olduğunuz. Şu hata sayfası geliyor ve hiçbir şekilde bu hata sayfasını biz gideremiyoruz. Bu hataya sahip isek normalde bilgisayarımızda başka bir sorun yok ise ya bilgisayarımızın saat ve tarihi yanlıştır. Veya girmek istediğimiz site sertifika sorunu veriyordur. Sadece o site özgü bir şeydir. Normalde olması gereken budur. İlk olarak kontrol edeceğiniz sizin bilgisayarınızın saat ve tarihi doğru mu? Hemen şuradaki saat ve tarihi üzerine geldiğinizde saat ve tarihi ayarlaya tıkladığınızda karşınıza, karşınıza gelecek olan bu ekranda saat otomatik olarak ayarlaya ve altındaki dilim otomatik ayarlaya tıklayıp saat ve tarihinizin internete bağlı bir ortamdaysanız tabi otomatik olarak bulunduğunuz ülke saatine gelmesini sağlayın. Şu anda benim saat ve tarihim doğru. Bir, birinci adımımız bu. Saat ve tarihimiz mutlaka doğru olacak. Bundan eminiz doğru. Bir de girmek istediğimiz sitenin hangi site olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani sadece o sitede mi bu hatayı alıyoruz? Bütün sitelerden bu hatayı alıyoruz. Sadece o sitede alıyorsak bu hata o siteye özgü bir hatadır. Sizin yapacağınız hiçbir şey yoktur. Saat tarihi de doğruysa o sitenin dışındaki bütün sitelere giriyor da sadece o siteye giremiyorsanız o sitenin sertifikası ile ilgili bir problem vardır. Büyük bir ihtimal daha sonra site sahipleri tarafından düzeltilince sizler de o siteye erişebileceksiniz. Hayır o siteye değil ben bütün hiçbir siteye ekrana yazdığım Google'da dahil olmak üzere YouTube, Google, Facebook, Twitter gibi büyük sitelerde dahil olmak üzere hiçbir siteye giremiyorum diyorsanız bilgisayarınızda virüs olma olasılığı çok yüksektir. Eğer ki bilgisayarda bir virüs varsa ki bu Windows Crack olsun, işte Stop Update tarzı ve benzeri veya bilmediğiniz üçüncü parti programları kurarken Windows 10'da kullanıyor olsanız arka planda bilmediğiniz bir halde farkında olmadan virüs bulaşmış olabilir. Peki nasıl bileceğiz bunu? Bakın şimdi bugünkü bir bilgisayar, karşılaştığınız bir bilgisayardaki yaşadığınız olaya bakın. Şöyle ekranı paylaşıyorum ben sizinle. Videoyu başa alayım. Google'daki Google'daki sağ üstteki bakın şuradaki ayarlar yerine 3 tane nokta üst üste siz de aynısını yapın. Buraya tıkladığımda ayarlar sekmesinin en altında bakın ne yazıyor? Kuruluşunuz tarafından yönetiliyor. Yani Google Chrome farklı bir kişi tarafından yönetiliyor şu anda. Bu da muhtemelen bilgisayara bulaşmış olan bir trojen veya virüs. Bu trojen ve virüs bu ayarı yaptıktan sonraki zamanda Virüs programı tarafından yani o anda virüs programı tarafından yakalanmadıysa maalesef kalıcı olarak Google Chrome'umuzun ayarını bozuyor. Google Chrome'da güvenlik sebebiyle bu Chrome'daki diğer sayfalara ulaşmasını, ulaşılmasını engelliyor olabilir. Saat tarihinizi düzelttiniz. Hiçbir siteye giremiyorsunuz. Google Chrome'u açtınız. Sağ üstteki 3 tane noktayı tıklayın. En altta şu yazıyı görüyorsanız yapmamız gereken nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Güzel, güncel bir virüs programıyla bir virüs taraması gerçekleştirmek. Sizlere tavsiye, bakın oraya tıkladığımda, kuruluşunuz tarafından yönetiliyor'a tıkladığımda karşıma şu ekran geliyordu. Tarayıcınız yönetilmektedir diyor. Yani başka biri tarafından tarayıcım şu anda yönetiliyor. Demek ki benim virüs bu bilgisayarımdaki Google Chrome'a etkilemiş, zarar vermiş ve ben bu sebeple internete çıkamıyorum. Sizler de. Bu sorunu yaşıyorsanız ki muhtemelen bu sorunu yaşıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Güzel bir tarama programıyla bilgisayarımız tarama taramayı yapmamız gerekiyor. Ama öncelikle iki küçük ayar var. Onu mutlaka yapın. Ben size bir link vereceğim videonun altına. Bu linki vereceğim. Bu linkte şuradaki bahsedilen yerleri regedit'ten silmeniz gerekiyor. Nedir regedit? Şu başlata tıklıyorsunuz. Buraya regedit yazıyorsunuz. Regedit yazan yere tıkladığınızda şurada kayıt yönetici yazan yerde Bakın burada diyor ki HK Jurent User yani HK Jurent User'a gelin diyor. Tamam. Sonra Software'e gelin diyor. Software'e geldim. Sonra Google'a gelin diyor. Google'a geldim. Sonra Chrome'u diyor silin diyor. Şuradaki Chrome'u seçin diyor. Sağ tuştan diyor silin diyor. Bunu sildik. Sonra aynı şekilde Jurent User'da Software'de Polisiyes'e gelin diyor. Hem onu sildik bitirdik. Sonra Polisiyes'e gelin diyor. Buradaki Google'u seçin diyor. Burada polisiyesi de benim Google yok. Şu anda olmadığı için silmemene gerek yok. Tekrar localmation diyor. Bakın şurada. Software'de good. Böylelikle buradaki bakın buradaki adreste yer alan bütün buradaki belirtilen e, dosyaları 
kısa yolları, regetit ayarlarını, kayıt defteri ayarlarını silmeniz gerekiyor. Bunu Google'un kendisi söylüyor bakın. Google'da yakın yayınlanmış bir makale bu. Oradaki ayarları silmemizi söylüyor. Google tarayıcısının başkası tarafından yönetilmesini bu şekilde sonlandırabiliyoruz. Şunların hepsini sildiniz. Şimdi önemli bir detay. Şunu mutlaka silmeniz gerekiyor. Şu. Aynı şekilde regetit de şuradaki bahsettiği HK Localization, şuradaki Localization'daki software'e geliyorsunuz. Şuraya geldiğinizde WAV64 yazıyor değil mi? Evet. WAV64'ün içerisinde şöyle yukarı alalım. Not. WAV64 notun üzerinde Google Google'a geliyoruz. Oradaki Google'daki update sekmesine geldik. Client yazan yerde Client States yazan yerdeki diyor. 43 ile başlayan şu yani bu girdiği silin diyor. Seçip sağ tuşla silin diyor. Buradaki girdiği mutlaka silmemiz gerekiyor. Bu çok önemli arkadaşlar şu ikinci madde. Bunu silin. Daha sonra şuradaki Geoprogram Files'ın içindeki şu dosyayı da silebilirsiniz eğer var ise. Bu silme işlemlerini de yaptıktan sonra şunu yapın. Gelin Asset Online diye Scanner. Asset Online Scanner programını çevrim içi tarayıcısı. Bir kere mahsus bunu indirip bilgisayarınızı taramanız gerekiyor. Bilgisayara kurulmuyor bu. Tıkladım Google'a. Tek seferlik çalı tarama diyor bakın. Tek seferlik taramayla ben bilgisayarımdaki mevcut virüs programını yakalayamadığı bir virüs trojan var ise Asset Online Scanner ile bu virüsü sileceğim. Bu virüs taramasını mutlaka yapın. Şuradaki ayarları yaptıktan sonra maalesef kurtulamıyorsunuz. Yine şu hatayı anmaya devam ediyorsunuz. Son olarak kesinlikle eğer ki hani videoda size gösterdim ya az önceki gibi şuradaki gibi bir hata aldıysan şu kuruluşunuz tarafından yönetiliyor hatası yazıyorsa mutlaka virüs vardır tarayıcınızda bilgisayarınızda pardon. Onun için de şu esedin şu online scanner taramasıyla bilgisayarınızı komple baştan sonra tarayın. İndirdik. Çalıştır dedik. Çalıştır dedikten sonra dilimizi seçtik. Dilimizi seçtikten sonra sözleşmeyi kabul ediyorum. Burası size kalmış bir şey. Verileri gönderip göndermeme. Daha sonra bu ekrandayken tam taramaya tıklıyorsunuz. Şuradaki istenmeyen türden alabilecek yazımları işte esedi etkinleştir gibi diyor da biz bunu da istenmeyeni seçelim. Taramayı başlat diyorsunuz. Öncelikle güncellemeyi yapıyor. Hemen arkasından taramaya başlıyor. Taramaya başladıktan sonra videomuza bir gelelim. Onun devamında bulduğu virüsleri size göstereyim. Şurada bir yerdeydi sanırım. Bakın şurada 6 tane virüsü ben bir başka bilgisayarda bulup silip daha sonra bu şu ekranda gördüğünüz bağlantınız gizli değil hatasını çözdüm. Bu belki sizin için bir yol olabilir arkadaşlar. Belki sorunuzu bu şekilde çözebilirsiniz. Çünkü internette çok fazla bilgi var. Karma karışık bilgi. İnsanın kafası karışıyor. Biz size sadeleştirmiş bir halde anlattık. Ne anlattık? Birincisi ne yapıyorsunuz? Tarih ve saatinizi düzeltiyorsunuz. İkincisi bilgisayarınız sadece bir sitede mi bu hatayı alıyor? Bütün sitelerde bu hatayı alıyor. Google Chrome'da. Ondan da emin olduk bütün sitelerde. Daha sonra geldik. Şuradaki 3 noktaya tıklayıp en alta geldiğimizde şuradaki videodaki gibi işte tarayıcınız yönetiliyor kuruluşun sağında ve benzeri bir yazı görüyorsanız ki muhtemelen görüyorsunuz. Bu yazıyı görmüyorsanız dahi yine de bir sonraki dördüncü adımımıza yani Asset Online Scanner'ı tarayıcıyı indirip bu bilgisayarımızı komple baştan sonra şu görmüş olduğunuz şekilde bir taramayı gerçekleştiriyorsunuz. Biraz uzun sürebiliyor diye arkadaşlar bu. Bu süreç içerisinde bilgisayarınızdaki bütün programların kapalı olmasına dikkat edin. Bütün programlar kapalı iken bir bekleyelim. Uzun bir süre sürebilir. 3-4 saat de sürebilir bilgisayarın komple taranması. Daha sonra bilgisayarımız komple taranlıktan sonra yeniden başlatın. 2 kere, 3 kere. Daha sonra bir Google Chrome'a girdiğinizde sorununuzun çözülmüş olduğunu göreceksiniz. Bu size bir yol olsun. Çok uzun, çok zor bir yol değil. Kolay bir yol. Eğer ki bir sorunu yaşıyorsanız belki size yol gösterici olabilir bu anlattıklarımız. Kolay gelsin arkadaşlarım.